ऑल इंडिया रेडियो முனைவர் மனிதவளம் பெருக்க என்று கல்வியாளர் கு சந்திரசேகரன் காலநிலை காக்க என்று முனைவர் பி பாலகுரு நலவாழ்வும் நம் வாழ்வும் எனும் தலைப்பில் மூளை நரம்பியல் மருத்துவர் எம் ஏ அலீம் உங்களோடு களத்தில் என்று கிராமாலயா எஸ் தாமோதரன் ஆகியோர் தங்களது கருத்துக்களை பதிவு செய்ய உள்ளனர் நிகழ்ச்சியை நெறிப்படுத்துகிறார் சுவாமி விமூர்த்தானந்தர் அவர்கள் இவர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண விஜயம் என்ற மாத இதழின் ஆசிரியராக பதினைந்து ஆண்டுகள் பணிபுரிந்துள்ளார் தமிழில் இருபத்தி எட்டு நூல்களும் ஆங்கிலத்தில் ஒரு நூலும் எழுதியுள்ளார் தஞ்சாவூர் ராமகிருஷ்ண மடத்தின் தலைவர் சுவாமி விமூர்த்தானந்தர் அவர்கள் இயன்றவைகளும் இலக்குகளும் சிந்தனை அரங்கத்தை துவக்கி வைக்கிறார் அனைவருக்கும் வணக்கம் நமது பாரதத்தின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள் நமது இந்திய சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதோடு நமது சுதந்திரத்திற்காக போராடிய பாடுபட்ட தங்களது இன்னுயிர்களை ஈந்த அனைத்து தியாகசீலர்களுக்கும் வரலாற்றில் இடம்பெற்ற தியாகசீலர்களுக்கும் சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதுபோன்று இந்த அன்சங் ஹீரோஸ் என்பார்கள் வரலாற்றில் இடம்பெறாத வெளி உலகிற்கு தெரியாத வெளிச்சத்திற்கு வராத சுதந்திர போராட்ட தியாக சீலர்கள் அனைவரையும் இந்த கணத்தில் வணங்கி இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கிறோம் திருச்சி வானொலி நிலையம் சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தை வெறும் கொண்டாட்டமாக இல்லாமல் சிந்தனை அரங்கமாக அதை வடிவமைத்திருக்கிறது இயன்றவைகளும் இலக்குகளும் என்ற தலைப்பில் சிந்தனை அரங்கம் ஆறு அறிஞர் பெருமக்களால் இங்கு நடத்தப்பட இருக்கிறது இதுவரை நாம் என்னென்ன சாதனைகளை செய்திருக்கிறோம் என்பது முக்கியம் அதை தெரிந்து வைத்திருப்பது அதைவிட முக்கியம் அதற்கும் மேலாக இனி என்ன சாதனை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை பற்றி நம்முடைய அறிஞர்கள் பேசுவார்கள் இதுவரை செய்ததை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது ஒரு தகவல் அறிவு இனி என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி உள்ளொலியோடு நாம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த நாடு நன்றாக சிந்திக்கிறதோ அது சாதிக்கும் இது சுவாமி விவேகானந்தருடைய சத்தியமான வார்த்தை இஃப் நோஷன் இஸ் குட் த நேஷன் வில் பி எக்ஸலண்ட் அந்த வகையில் இங்கு ஆறு அறிஞர் பெருமக்கள் வந்திருக்கிறார்கள் நமது பாரத தேசத்திற்கு விவசாயம்தான் மிக முக்கியமானது என்பதை தெரிவிக்கும் வகையில் முதலில் ஏர்முனை சிறக்க என்ற தலைப்பில் திரு ஜே ஜான் குணசேகர் இவர் அன்பில் தர்மலிங்கம் வேளாண்மை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் திருச்சி அங்கு பேராசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார் ஐயா உரையாற்ற வாருங்கள் விவசாயம் என்பது நமது வாழ்வியல் அது நமது பண்பாடு உலகுக்கு உயிர் தேவை உயிருக்கு உணவு தேவை உணவுக்கு உளவு தேவை என்பது நமக்கு தெரியும் சுதந்திரம் அடைந்து மூன்று ஆண்டுகளில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒன்றாவது ஆண்டில் நமது உணவு தானிய உற்பத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று மில்லியன் டன்னாக இருந்தது அதாவது ஐநூற்றி பத்து லட்சம் டன்னாக இருந்தது அதுவே தற்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் முன்னூற்றி எட்டு புள்ளி ஆறு மில்லியன் டன் அதாவது மூவாயிரத்தி எண்பத்தாறு லட்சம் டன்னாக மாறியிருக்கிறது உயர்ந்திருக்கிறது எழுபது ஆண்டுகளில் ஆறு மடங்கு உணவு தானிய உற்பத்தி அதிகரிச்சிருக்கு நெல் கோதுமை கரும்பு கடலை காய்கறிகள் பழ வகைகள் மற்றும் பருத்தி உற்பத்தியில் இந்தியா உலகத்தில் இரண்டாவது இடத்திலேயும் பால் பயிர் வகைகள் மற்றும் சணல் உற்பத்தியில் உலகத்தில் இந்தியா முதல் இடத்திலையும் இருக்குது நமது இந்தியாவில் உழைக்கும் மக்கள் தொகையில் ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி ஆறு சதவீதம் பேர் வேளாண்மையையும் வேளாண் சார் தொழிலையும் சார்ந்திருக்கிறாங்க கிராமப்புற மக்கள் தொகையில் எழுபது சதவீதம் பேர் விவசாயத்தை சார்ந்திருக்கிறாங்க இந்தியாவில் இருக்கிற மொத்த விவசாயிகளில் எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேர் குறு மற்றும் சிறு விவசாயிகளாக உள்ளனர் அதாவது அஞ்சு ஏக்கருக்கு குறைந்தபட்ச நிலப்பரப்பு உடையவங்க தான் எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேர் இப்போ அதிகரிக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை உணவு கொடுக்க வேண்டியது அரசினுடைய ஒரு தலையாய கடமையாக இருக்கு இந்த அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் நம்ம நாட்டில் பசுமை புரட்சி கொண்டு வரப்பட்டுச்சு பசுமை புரட்சியின் மூலம் புதிய வீரிய ரக விதைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு அதனால் உணவு தானிய உற்பத்தியில் அதை நம்ம நாடு தன்னிறைவை எட்டியது இதன் மூலம் உணவு பற்றாக்குறை பொருளாதாரத்திலிருந்து உணவு தன்னிறைவு பொருளாதாரத்துக்கு இந்தியா முன்னேறிச்சு 
பசுமை புரட்சியின் மூலம் இயந்திரமயமாக்கல் விவசாயத்தில் இயந்திரங்கள் பயன்பாடு அதிகரித்தது ரசாயன உரம் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் உபயோகம் மற்றும் புதிய நீர்ப்பாசன முறைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உற்பத்தி பல மடங்கு பெருகிச்சு வேளாண்மை மட்டுமல்லாது வேளாண் சார் தொழில்களிலும் அரசாங்கத்தால் பல நவீன திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் வெண்மை புரட்சி கொண்டு வரப்பட்டு பால் உற்பத்தி பெருகியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் மீன் உற்பத்தியை பெருக்க ஊதா புரட்சி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் கோழி மற்றும் இறைச்சியின் உற்பத்தியை பெருக்கும் வண்ணம் சிவப்பு புரட்சி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு மத்திய மாநில அரசுகள் வேளாண் பல்கலைக்கழகங்கள் வேளாண் மற்றும் வேளாண் சார் துறைகள் விவசாய நண்பர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இயங்கும் பட்சத்தில் வருங்காலங்களில் வரக்கூடிய அதிகரிக்கும் உணவு தேவையை கூட நம்ம எளிதாக சமாளிக்க முடியும் பயிர் சுழற்சி தரிசு நிலங்களை பயன்படுத்தி விவசாய நிலங்களாக மாற்றுவது இருக்கும் நீரை சிக்கனமாக உபயோகித்து இரண்டு அல்லது மூன்று பட்டம் விவசாயம் செய்வது சொட்டு நீர் மற்றும் தெளிப்பு நீர் பாசன உத்திகளை உபயோகிப்பது அதிக மகசூல் தரக்கூடிய வீர ரக விதைகளை உபயோகிப்பது இயந்திரமயமாக்கலின் மூலம் விவசாயம் செய்வது மண்புழு உரம் இயற்கை உயிர் உரங்கள் மற்றும் பூச்சி விரட்டிகளை உபயோகிப்பது இயற்கை ஆற்றலான சூரிய சக்தி மற்றும் வேளாண் கழிவுகளிலிருந்து ஆற்றல் உற்பத்தி செய்து விவசாய ஆற்றலின் தேவையை பூர்த்தி செய்வது போன்ற நவீன அறிவியல் உத்திகளை பயன்படுத்தினா நம்மளுடைய தன்னிறைவு பொருளாதாரத்திலிருந்து தற்சாபு பொருளாதாரத்தை நோக்கி நம்ம நகர முடியும் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாம் ஆண்டுக்குள்ள இரண்டு மடங்காக்க வேண்டும் என்று நமது பாரத பிரதமர் அறிவித்திருக்கார் பாரத பிரதமரின் இந்த அறிவிப்பை செயல் வடிவமாக்க வேண்டும்னா நவீன அறிவியல் உத்திகளை பயன்படுத்த வேண்டியது மட்டுமல்லாமல் வேளாண் சார் தொழில்நுட்பங்களிலும் விவசாயிகள் ஈடுபட வேண்டும் புறக்கடை கோழி வளர்ப்பு புதிய ரக கலப்பின கோழி வளர்ப்பு பரன்மேல் ஆடு வளர்ப்பு அதிக பால் தரக்கூடிய கலப்பின மாடுகள் வளர்ப்பு மழை நீர் சேகரிப்பு விவசாய நிலங்களில் குட்டை உருவாக்கி மீன் வளர்ப்பு வீட்டு காய்கறி தோட்டம் மாடி தோட்டம் செங்குத்து தோட்டம் நீர்நிலைகளில் விவசாயம் மண்ணற்ற விவசாயம் தேனி வளர்ப்பு காளான் வளர்ப்பு மண்புழு உரம் மற்றும் இயற்கை உரம் தயாரிப்பு பசுமை கூடாரம் நிழல் கூடாரம் ட்ரோன் மூலம் மருந்து தெளித்தல் ஆளில்லா இயந்திரங்கள் பண்பாடு போன்ற நவீன தொழில்நுட்பத்தை நோக்கி நாம் நகர வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாக உள்ளது மத்திய மாநில அரசுகளின் பல திட்டங்களான இலவச மின்சாரம் சூரிய மின்வகுப்புக்கு மானியம் உர மானியம் வேளாண் மற்றும் நீர்ப்பாசன கருவிகளுக்கு மானியம் குட்டையில் மீன் வளர்க்க மானியம் விலையில் ஆடு மற்றும் மாடு வழங்கும் திட்டம் வேளாண் சார் தொழில்களை தொடங்க ஊக்கமளித்து முதலீட்டு உதவி திட்டம் பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் ஆகிய பல திட்டங்கள் அனைத்தும் விவசாயிகளின் செலவினத்தை குறைத்து லாபத்தை கூட்டும் வகையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது விவசாயத்திற்கு தேவையான கடன் வசதிகளும் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு வங்கிகளின் மூலமும் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளின் மூலமும் குறைந்த வட்டியில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது எனவே விவசாயிகள் அனைவரும் அரசின் திட்டங்களையும் நோக்கங்களையும் புதிய தொழில்நுட்பங்களையும் அறிந்து பயன்படுத்தி வேளாண் தரத்தை உயர்த்தி அதன் மூலம் தங்கள் வருமானத்தை இரண்டு மனங்காக்க வாழ்த்துகிறேன் நன்றி பேராசிரியர் குணசேகர் அவர்களே விவசாய முன்னேற்றம் தான் மனித முன்னேற்றம் இந்திய முன்னேற்றம் என்று கூறினார் அடுத்து வளர்ச்சி நமது நாடு எப்படி வளர்ச்சி நோக்கி முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை பற்றி முனைவர் என் பிரசன்னா அவர்கள் உரையாற்றுவார் இவர் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக பொறியியல் துறையில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் இந்தியாவோட பொருளாதார வளர்ச்சியை வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இல்லை எந்த நாட்டு வளர்ச்சி பார்க்கணுனாலும் அதோட முக்கியமான குறியீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி கிராஸ் டொமெஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஜிடிபிலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர் கேபிட்டா ஜிடிபி அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குறியீடு ஸோ நம்ம அந்த பர் கேபிட்டா ஜிடிபின்னு எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சுதந்திரம் அடைஞ்ச நாள் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு கிராஃப் வந்து போட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு ஸ்டேஜில் பிரிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்லேருந்து நைன்டீன் எயிட்டிஸ் வரைக்கும் வந்து ஒரு பீரியட் அப்புறம் எயிட்டிஸ் டூ நைன்டிஸ் வந்து ஒரு பீரியடு அப்புறம் நைன்டிக்கு மேலே டூ தௌசண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஒரு பீரியடு டூ தௌசண்ட் டூ த்ரீலேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் தேர்ட்டின் வரைக்கும் ஒரு பீரியடு ஜிடிபி க்ரோத் ரேட் இல்லாமல் நம்மளோட வருமான வளர்ச்சி வந்துட்டு பெருசாக இருக்காது எந்த அளவுக்கு வந்து ஜிடிபி வளருதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வருமான வளர்ச்சியும் இருக்கும் ஸோ ஆரம்ப காலத்தை பீரியடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வருமான வளர்ச்சி தட்டு ஜிடிபி க்ரோத் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் வருஷத்துக்கு இதுக்கு வந்து நம்ம எக்கனாமிக்ஸில் என்னென்னா ஒரு ரூல் ஆஃப் செவன்டி டூ அப்படின்னு இருக்கு எவ்வளோ வருஷத்தில் நம்மளோட ஜிடிபி டபுள் ஆகும் அதை வச்சு நம்ம என்ன கணக்கிடலானா நம்ம வருமானமும் எத்தனை வருஷத்தில் டபுள் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்
ஜிடிபி வளர்ச்சியும் வருமான வளர்ச்சியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு இருபத்தஞ்சு வருஷம் இல்லை முப்பது வருஷம் ஆச்சு ஒரு ஒருத்தருக்கும் வந்து இரட்டி பாடுறதுக்கு எயிட்டி நைன்டி பீரியடில் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ச்சி கூடுச்சு நைன்டி ஒன்க்கு அப்புறமேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்இிபின்னு சொல்லுவோம் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் நம்மளோட ஜிடிபியோட க்ரோத் ரேட் வந்துட்டு த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்லேருந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட வருமான இரட்டிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகள்லேருந்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஆண்டுகளுக்கு குறைஞ்சிருச்சு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு மூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணு வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜிடிபி க்ரோத் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒம்பது டு பத்து பர்சன்ட் பர் இயர் ஸோ பத்து பர்சன்ட்னா யோசிச்சு பாருங்களேன் ஏழு வருஷத்தில் வந்து ஒருத்தரோட வருமானம் வந்து இரட்டி போகுது ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் நடுவில் லாக்டவுன் வந்துருச்சு அதனால் வந்து நம்மளோட க்ரோத் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாக்னேட் ஆகிடுச்சு ஆனால் திரும்ப நம்மளால் இது வந்து ரிவைவ் பண்ண முடியும் இப்போ ரிவைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்னமும் நம்ம பண்ண முடியும் அடுத்த ஒரு இருபது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ஒம்பது பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் பிராணம் ஜிடிபி க்ரோத் ரேட் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளால் வந்து நம்மளோட வருமானத்தை வந்துட்டு இன்னும் நிறைய வந்து பெருக்க முடியும் இதில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பிரச்சனை இருக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு சில நபர்களுக்கு கொஞ்சம் கூட கிடைக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது அதான் இன்னீக்வாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சில நபர்களுக்கு இந்த வருமான வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் வருமான வளர்ச்சி இருக்கும் ஏன்னா இது எதனால் சொல்ல முடியுது அப்படின்னா நம்மளோட பாவர்ட்டி லெவல் இந்த வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருந்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது எண்பதுகளில் வந்து பாவர்ட்டி ரேட் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்க்கு மேலே இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது பர்சன்ட் கீழே வந்துருச்சு எப்படி நம்மளால் செய்ய முடிஞ்சது அப்படின்னா இந்த ஜிடிபி க்ரோத் ரேட் இந்தியா உலகத்துக்கே ஒரு யூனிக் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட பர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் பக்கம் வரும் நியரிங் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரி அந்த ஸ்டேஜ் தான் இருக்கும் அப்படி இருந்தும் கூட எழுவத்தைந்து ஆண்டுகளாக வந்து நம்ம வந்து சுதந்திரமாக இருந்திருக்கோம் ஜனநாயகத்தை வந்து நம்ம பாதுகாத்துருக்கோம் கிட்டத்தட்ட எழுவத்தஞ்சு ஆண்டுகளாக லோ இன்கம் கண்ட்ரியாக இருந்தும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது உலக நாடுகள் எல்லாத்துக்கும் பெரிய அதிர்ச்சி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் வந்து பல்வேறு மதங்கள் இருக்குது பல்வேறு மொழிகள் பேசுகிறோம் ஆனால் அவ்வளோ வித்தியாசமாக நம்மளாம் இருந்தும் கூட நம்ம ஒன்றா இருக்கோம் ஸோ இந்தியா இஸ் அ நேஷன் வி ஆர் ஒன் பீப்புள் ஏன்னா எங்கெங்கெல்லாம் வந்துட்டு லோ லெவல் ஆஃப் ஜிடிபி இருக்கும் அங்கெல்லாம் வந்து நாடு வந்து செஞ்சு போயிடுது மாணவர்களுக்கு நான் வந்து எப்பவும் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொர்க்கத்தில் இருக்கீங்க அதுவும் நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கீங்கன்னா ஸ்வர்க்கம் ஸ்கொயரில் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் நல்ல ஈக்குவல் டெவலப்மெண்ட் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஆசாதிக்கா அம்ரித் மகோத்சவ் கொண்டாடணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட நோக்கம் ஸோ நன்றி வணக்கம் நன்றி முனைவர் பிரசன் அவர்களே இந்த சுதந்திர தினத்தில் பொருளாதார ரீதியாகவும் நாம் சுதந்திரமாக இருக்கிறோம் எவ்வாறு வளர்ச்சி அடைந்தோம் என்பதை பற்றி மிக எளிமையாகவும் சுருக்கமாகவும் சொன்னீர்கள் சுதந்திர தினத்தில் இது மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டிய ஒரு செய்தி நாம் சுதந்திரமாக சிந்திக்க முடியும் என்பது இந்தியாவில் மட்டும்தான் முடியும் என்பது உலக நாடுகள் எல்லோருக்கும் தெரியும் அடுத்து மனித வளம் பெருக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி கு சந்திரசேகரன் அவர்கள் பேச இருக்கிறார் இவர் திருச்சிராப்பள்ளி சந்தானம் வித்யாலயா ஸ்ரீமதி இந்திரா காந்தி கல்லூரியின் தலைமை செயல் அலுவலர் மேலை நாடுகளில் பயின்றவர் ஆனாலும் இன்றைய இந்திய கிராம பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்காக தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டவர் ஐயா மனித வளத்தை எப்படி பெருக்குவது என்பதை நமது நேர்களுக்கு கூறுங்கள் ஆல் இந்தியா ரேடியோவின் சுதந்திரம் எழுபத்தி ஐந்து இயன்றவைகளும் இலக்குகளும் என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களிடம் மனித வளம் பெருக்க என்ற தலைப்பில் பேசுவதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி இந்தியாவின் மக்கள் தொகை நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது கோடி அடுத்த வருடம் சைனாவை விட அதிக மக்கள் தொகை உள்ள நாடாக நம்ம இந்தியா வந்துடும் அப்படிங்கிறது தான் கருத்து கணிப்பு இந்தியாவினுடைய முக்கியமான ஸ்ட்ரெங்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சராசரி வயது இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியருக்கு இருபத்தி எட்டு ஸோ மனித வளம் என்பது இந்தியாவிற்கு ஏற்கனவே ஒரு மிகப்பெரிய வலிமையாக தான் உலக நாடுகள் பார்க்கின்றன இந்தியா கல்வியில் மிகச்சிறந்த ஒரு முன்னோடி நீங்கள் ரொம்ப வருடங்கள் முன்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா உலக தரம் வாய்ந்த கல்வி நிறுவனங்கள் தக்ஷீலா நலந்தா போன்ற நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் தான் இருந்தன ஆரியபட்டா
அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திரம் அடைகிற சமயத்தில் இருபது சதவீதத்துக்கு கீழே இருந்தது லிட்ரஸி ரேட் அதாவது நூற்றில் இருபது பேருக்கு கீழே தான் எழுத படிக்க தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்க இன்றைக்கி அது எழுபது சதவீதத்துக்கு மேலே வந்துள்ளது அது ஒரு பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு ஒரு விஷயம்தான் அதே மாதிரி ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இந்தியா முழுக்க இருபது பல்கலைக்கழகங்கள் தான் இருந்தன இன்றைக்கு ஆயிரத்தி நாற்பதிற்கும் மேற்பட்ட யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கின்றன ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் என்ஐடிஸ் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஐஐடிஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி IISE, Indian Institute of Science, IIM, Indian Institute of Management, National Law University, இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் மிகவும் ப்ரெஸ்டீஜியஸான யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்தியாவில் உருவாயிருக்கு கடந்த ஒரு எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் அட் த சேம் டைம் வேர்ல்டு யூனிவர்சிட்டிஸ்னுடைய பட்டியல்களை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கியூஎஸ் வேர்ல்டு யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு ரேங்கிங் இந்தியாவில் உள்ள எந்த யூனிவர்சிட்டியுமே டாப் ஹண்ட்ரட் வேர்ல்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் ரேங்கிங்கில் இடம் பெறலை இதில் பல விவாதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அட் த சேம் டைம் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஒரு உதாரணத்திற்கு சொல்கிறேன் அமெரிக்காவில் நாசா நிறுவனமாக இருக்கட்டும் இல்லை மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனமாக இருக்கட்டும் ஏன் அமெரிக்காவில் இருக்கிற டாக்டர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட முப்பது சதவீதத்திற்கு மேற்பட்டவர்கள் இந்தியர்கள் தான் என்பதில் நாம் அனைவருமே மிக பெருமை கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் கல்வியில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் சார் கென் ராபின்சன் என்பவர் அவர் பதிவு பண்ணியிருக்கார் அவருடைய டெட் டாக்கில் குழந்தைகள் சின்ன வயசுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க மிகச்சிறந்த ஒரு கற்பனா சக்தி குழந்தைகளுக்கு இயல்பாகவே உண்டு எவ்வளவு கேள்விகள் கேட்பாங்கன்னு நீங்கள் கவனித்து பார்க்கணும் ஆனால் வளர வளர நம்மளுடைய எஜுகேஷ்னல் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னா குழந்தைகளை நம்ம நிறைய கேள்வி கேட்பதற்கு நம்ம ஊக்குவிப்பதில்லை இதை நம்ம மாற்றிக்கணும் நல்ல கேள்விகள் நம்ம குழந்தைங்களை கேட்கணும் அவங்கள சிந்திக்க வைக்கணும் அதே மாதிரி குழந்தைகளையும் நம்மளை கேள்வி கேட்குறதுக்கு நம்ம அலோவ் பண்ணணும் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்சுரி ஸ்கில்ஸ் என்று ஃபோர் சீஸை சொல்கிறாங்க கிரியேட்டிவிட்டி கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் கொலாபரேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இதில் கிரியேட்டிவிட்டி குழந்தைகளுக்கு கற்பனா சக்தியை வளர்க்குறதுக்கு அவங்கள கதைகள் படிக்க வைப்பது கதைகள் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்கிறது நம்ம எத்தனை பேர் வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு கதைகள் சொல்கிறோம் சிந்தித்து பார்க்கணும் குழந்தைங்களை வரைய அலோவ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கற்பனா சக்தியை வளர்க்கும் அதே மாதிரி கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் என்பது கரெக்டான முடிவுகளை குழந்தைகள் எடுப்பது அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற முடிவுகளை குழந்தைகள் எடுப்பது இதற்கு குறிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஐந்தாவது வகுப்பு முடித்ததுக்கு அப்புறமாக கிரியேட்டிவிட்டியும் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வளர்க்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா கூட கிளாஸ் ரூம்குள்ள சாக் அண்ட் டாக் தான் நிறைய நடக்கும் வேறஸ் இப்போ சாக் அண்ட் டாக்குக்கு அடுத்த எவல்யூஷனாக ஸ்மார்ட் டிவிஸ் ஸ்மார்ட் டிவிஸ்க்கு அடுத்த எவல்யூஷனாக பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களை நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்ய வைக்கிறது ஸ்டெம் லேப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்டெம் லேப் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டடாக படிக்கிறது அதாவது ஒரு விஷயத்தை இப்போ ஒரு பெர்னோலிஸ் தியரம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெறும்னு அந்த கான்செப்ட்னால் என்னன்னு புரிஞ்சு மனப்பாடம் பண்ணி போய் எழுதுறதுங்கிறது பழைய கல்வி முறை இன்றைய கல்வி முறையில் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் நமக்கு என்ன தேவைன்னா அந்த பெர்னாலிஸ் தீரம் என்னங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அது பேஸ்டாக ஒரு சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக அவங்க செஞ்சு பார்த்து அந்த கான்செப்டை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் கொலாபரேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் டீம் ஒர்க் மேக்ஸ் த ட்ரீம் ஒர்க் என்று கூறுவார்கள் கடந்த எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியா சாதித்த மிகப்பெரிய சாதனைகள் எந்த துறையில் வேணாலும் இருக்கலாம் விளையாட்டாக இருக்கலாம் கல்வியாக இருக்கலாம் அறிவியலாக இருக்கலாம் விஞ்ஞானமாக இருக்கலாம் இன்ஜினியரிங் பிஸ்னஸ் எந்த துறையில் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அதில் டீம் ஒர்க் மிக முக்கிய ஒரு பங்கு வகித்திருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை டீம்ஸை பிரித்து நம்ம சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் விளையாட்டு பயிற்சி இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம ஈடுபடுத்தலாம் டீம் ஒர்க்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான்கு சி மற்றும் போதுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை தவிர மிக முக்கியமான இரண்டு சி இருக்குது ஒன்று கான்ஃபிடென்ஸ் இன்னொன்று கேரக்டர் மீண்டும் விளையாட்டு கான்ஃபிடென்ஸில் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஆல் ரவுண்ட் டெவலப்மெண்ட்டும் கொடுக்கும் விளையாட்டு அட் த சேம் டைம் அவர்களுக்கு வெற்றி தோல்வியை சமமாக பாவிப்பதற்கான ஒரு ஆட்டிடியூடை கொடுக்கும் அடுத்து கே
இந்தியாவில் உள்ள இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் எல்லாரையும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சராசரியா எண்பது சதவீதத்திற்கு மேற்பட்டவர்கள் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு முழு தகுதியும் இல்லாதவராக இருக்கிறார்கள் என்று நாஸ்காம் நிறுவனம் கூறுகின்றது இதற்கு இரண்டு முக்கியமான காரணங்கள் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒன்று படித்த விஷயங்களை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக படிக்கிறது இல்லாமல் இருக்கு ஒன்று இரண்டாவது சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இன்டர்பர்ஸ்னல் ஸ்கில்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயத்தில் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் காலேஜ் லெவலில் எஜுகேஷனுக்கும் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் இருக்கிற ஒரு கேப்பை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம கம்மி பண்ணுறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்மளுடைய மாணவர் மாணவிகளுக்கு அது உதவியாக இருக்கும் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியும் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் சேர்ந்து வந்து கரிக்குலம் டெவலப்மெண்ட்லேயே இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான கோர்சஸ்ஸாக நம்ம ஆஃபர் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணோன்னா இந்த ஒரு கேப்பை நம்ம வந்து பெரிய லெவலில் குறைக்க முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் நிறைவாக நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி இரண்டாயிரத்தி இருபது நிறைய நல்ல அம்சங்கள் உள்ள ஒரு திட்டம் அது அதில் மல்டிப்புள் என்ட்ரி மல்டிப்புள் எக்ஸிட் மல்டி டிசிப்ளினரி லேர்னிங் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதில் நம்ம வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் யூனிக்கான சில சேலஞ்சஸ் சில சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்குமான யூனிக்கான சுச்சுவேஷன்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆனால் இது கண்டிப்பாக இந்தியாவை ஒரு மிகச்சிறந்த ஆளுமையாக உலக அரங்கில் ஒரு ஆளுமையாக கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இந்த நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் உள்ள மல்டிப்புள் எக்ஸிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீச்சருக்கு ஒரு உதாரணமாக ஐஐடி மெட்ராஸில் பிஎஸ் டிகிரி இன் டேட்டா சயின்ஸ் என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள் ஒரு வருடம் நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு வெளில வந்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இரண்டு வருடங்கள் படித்து முடிச்சிங்கன்னா டிப்ளமோ கிடைக்கும் மூன்று வருடங்கள் படித்து முடிச்சிங்கன்னா பிஎஸ்சி டிகிரி கிடைக்கும் நான்கு ஆண்டுகள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக படித்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா பிஎஸ் டிகிரி கிடைக்கும் இதற்கு நடுவில் ஒரு எட்டு மாதம் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் பார்ப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பும் உங்களுக்கு இருக்கின்றன இது ஒரு உதாரணத்திற்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தமிழக அரசின் சார்பாக கல்வியின் வளர்ச்சிக்காக பல்வேறு வெற்றிகரமான திட்டங்கள் அவங்க செஞ்சுருக்காங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமான இரண்டு திட்டங்கள் ஒன்று இல்லம் தேடி கல்வி அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் இரண்டாவது அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு காலை சிற்றுண்டியும் இலவசமாக வழங்குகிறார்கள் இது இரண்டுமே ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு திட்டங்களாக நான் பார்க்குறேன் மாணவிகளுக்கு நான் சொல்லும் இன்னொரு செய்தி என்னவென்றால் சுய தொழில் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது இப்போ இந்தியாவில் முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே ஜாப் சீக்கர்ஸாக தான் இருந்தோம் இப்போ ஜாப் கிரியேட்டர்ஸாகவும் நம்ம மாறிக்கிட்டு இருக்கோம் உதாரணத்திற்கு இந்தியாவில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் நூறுக்கும் மேற்பட்ட யூனிகான் கம்பெனிஸ் உருவாகி இருக்கு ஒரு யூனிகான் அப்படின்னா ஒரு பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வேல்யூவேஷன் இருக்கிற ஒரு கம்பெனி இன்னொரு உதாரணம் சொன்னோம்னா ஐஐடி மெட்ராஸ் ரிசர்ச் பார்க்கல மற்றும் ஒரு வருஷத்திற்கு நானூற்றி கோடி ரூபாய் வருவாய் ஈட்டிக்கிட்டு இருக்கு அங்கே ஸ்டார்ட் அப் பண்ண கம்பெனிஸ் எல்லாமே அதில் குறிப்பாக ஏத்தர் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி எலக்ட்ரிக் பைக்ஸில் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ அக்னிகுல் காஸ்மோஸ்ங்கிற ஒரு கம்பெனி ப்ரைவேட் ராக்கெட் இன்ஜின் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இஸ்ரோவோட சேர்ந்து பார்ட்னர்ஷிப்பில் இந்த மாதிரி நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லலாம் நம்ம விரைவாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் பிக் டேட்டா அட்டானமஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இந்த மாதிரியான ரொம்ப மாடர்னான துறைகள் ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்துட்டு வருது இதற்கு இந்தியாவில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களும் இண்டஸ்ட்ரியும் சேர்ந்து கை கோர்த்து நம்ம உழைச்சோம் அப்படின்னா இந்திய மாணவ மாணவிகளை உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன்னாக ஆக்க முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை கண்டிப்பாக நமக்கு இருக்கு தமிழக முதல்வர் தமிழ்நாட்டை ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி ஆக்கணும்னு அறிவிச்சிருக்கார் அதே மாதிரி இந்திய பிரதமர் இந்தியாவை ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமியாக ஆக்க வேண்டும் என்று அறிவித்திருக்கிறார் அதே மாதிரி இந்திய பிரதமர் இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவை உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன் நாடாக ஆட்க வேண்டும் என்று அறிவித்திருக்கிறார் இது எல்லாமே இன்று உள்ள மாணவர்கள் கைகளில் தான் இருக்கின்றது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாணவர்களுக்கு நான் சொல்லும் ஒரு செய்தி என்னவென்றால் நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் அதை சந்தோஷமாக முழு ஈடுபாட்டோடு செய்யுங்க ஆப்பிள் நிறுவனத்தினுடைய ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அவர்கள் சொன்னதை எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது த ஒன்லி வே டு டூ கிரேட் ஒர்க் இஸ் டு லவ் வாட் யூ டூ நீங்கள் மிகச்சிறந்த சாதனைகளை செய்யணும்னா நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் அதில் முழு ஈடுபாட்டோட முழு சந்தோஷத்தோட செய்யுங்க வெற்றி நிச
இயன்றவைகளும் இலக்குகளும் எழுபத்தைந்தாம் ஆண்டு சுதந்திர தின விழா சிறப்பு சிந்தனை அரங்கம் நிகழ்ச்சியை நெறிப்படுத்துகிறார் சுவாமி விமூர்த்தானந்தர் அவர்கள் ஒரு நாடு என்றால் வளர்ச்சி இருக்க வேண்டும் விவசாயம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் மனித வளம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் இதை பற்றியெல்லாம் நாம் பார்த்தோம் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இயற்கையையும் நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி உரையாற்றுவதற்கு பாலகுரு அவர்கள் வருகிறார் இவர் திருச்சிராப்பள்ளியில் உள்ள ஜமால் முகமது கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் காலநிலை மாற்றம்ன்றது வெப்பநிலை மாறுபாடு ஏற்படுறதுல ஒரு நிகழ்வு இது வந்து எப்படி ஏற்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்சாரத்துக்கு நம்ம வந்து நிறைய நிலக்கரி எரிக்கிறோம் எண்ணெய் வித்துக்கள் எரிக்கிறோம் இயற்கை எரிவாயுக்களை எரிக்கிறோம் இந்த எரிவாயுக்கள் எல்லாமே என்ன பண்ண பசுமை இல்ல வாயுக்கள்லாம் வந்து நிறைய வெளியிடுகிறது அது இல்லாம நம்ம பயன்படுத்தும் போக்குவரத்து உணவு ஆடை அப்புறம் மின்சாதனங்கள் அப்புறம் மொபைல் போன்கள் இணையதளம் விவசாய முறைகள் பயன்படுத்தும் பயிர் வகைகள் அப்புறம் குப்பைகள் எரித்தல் தொழிற்சாலைகளில் ஏற்படும் மாசுகள் இவற்றின் மூலமா நிறைய வந்து கரிமள வாயுக்கள் வெளியப்படுகின்றன இந்த கரிமள வாயுகள் இல்லாம நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் பயன்படுத்துற சில பொருட்கள்னால நம்மளுடைய கார்பன் தடம் அதாவது ஃபுட் பிரிண்ட் சொல்லுவோம் ரொம்ப அதிக அளவுல வெளியிடுறதுனால இந்த வாயுக்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு போர்வை மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுது அந்த போர்வை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம பூமியில இருந்து வெளியில உமியில வெப்ப ஆற்றல் வந்து திருப்பி வளிமண்டலத்துக்கு போக விடாமல் தடுத்துறனால ஹீட்டாவே வச்சிருக்குது பூமியை இந்த வாய்க்கல தொண்ணூத்தேழு பர்சன்ட் மனிதர்கள் தான் அதிகமா ஏற்படுத்துகிறார் என்று விஞ்ஞானிகள் ஒத்துக்கிறாங்க காலநிலை மாற்றத்தை நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படின்னு சொன்னா இந்த நூற்றாண்டின் இறுதியில உலக வெப்பநிலை எவ்வளவு உயரம்னா ரெண்டுல இருந்து நாலு டிகிரி வரை உயரும் காலநிலை மாற்றத்தால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படும் முதல்ல மேகத்தின் பண்புகள் சாதாரணமா இருக்கிறத விட ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் அதுல நீராவி அளவு ரொம்ப அதிகரிக்கும் அப்படி அதிகரிக்கிறனால நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் வெப்பநிலை இப்போ நான் பூமியில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்னு சொல்கிறேன் அப்போ அதிகரிக்கிறனால என்ன ஆகும்னா துருவ பகுதிகள் துருவ பகுதிகள்ன்றது அண்டார்டிகா ஆர்டிகா அப்புறம் கிரீன்லாண்டு இந்த பகுதிகளில் இருக்கிற பணிகள் உருகி கடல் மட்டும் உயரும் பனி பாறைகள்னு சொல்கிற இமயமலை ஆல்ஸ் மலை போன்ற மலைகளில் இருந்து வர நிறைய பனி உருகிறனால அதுலேருந்து உற்பத்தி ஆகிற நதிகள் எல்லாம் வெள்ளக்காடாக மாறதுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது மேலும் துருவ பகுதிகளில் பனி உருகுச்சுன்னா நம்மளுடைய கடல் மட்டும் உயரும் கங்கை பிரம்மபுத்திரா சிந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பனிப்பாறை உருகுவதனால் வர நதிகள் இந்த பனிப்பாறை முழுவதுமாக உருகிருச்சுன்னா அந்த நதி வந்து எல்லாம் வெள்ளக்காடா முதல்ல மாறும் பின்னாடி வெள்ளம் போயிட்டு பனி இல்லாதனால அந்த இடம் பூராமே வறட்சிகள் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்புள்ளது ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு புள்ளி ஏழு மில்லியன் ஹெக்டேர் காடுகளை வந்து நம்ம அழிக்கிறோம் இது வந்து எவ்வளவு கார்பனை ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒன்று புள்ளி ஏழு மெட்ரிக் டன் கார்பனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் காட்டு தீயினாலையும் இந்த காடுகள் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றன கடலில் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதனால் என்ன ஆகும்னா பருவம் தப்பிய மலைகள் மண் வெள்ளம் குறைஞ்சிருச்சுன்னா நிச்சயமாக நிலத்தடி நீர்மட்டத்திலையும் பாதிப்படையும் அப்புறம் காடுகள் அழிப்பதால் இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற விலங்குகள் நகரங்களுக்கு உள்ள வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது காடழிப்பு நிறுத்தினால் மட்டுமே ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் வந்து ரெண்டு டிகிரிக்கு மேலே உலக வெப்பநிலை உயராமல் நம்மளால் செய்ய முடியும் இது இல்லாமல் சதுப்பு நில காடுகளையும் நம்ம வந்து பாதுகாக்கணும் சூரிய சக்தி மின்சாரத்துக்கு மத்திய மாநில அரசாங்கள் நிறைய மானியங்கள் கொடுக்குது அப்புறம் கார்பன் சேமிக்கும் தொழில்நுட்பம் புதுசாக கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா காலநிலை மாற்றத்துக்கு நம்மளுடைய பங்களிப்பாக இருக்கும் காலநிலை மாற்றத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுற நிறைய விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முதல்ல அதை பற்றி எல்லாத்துட்டையும் பேசுங்க அதை எப்படிலாம் தடுக்கலாம் உங்கள் சிந்தனை என்ன இதெல்லாம் வந்து மாணவர்கள்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு சின்ன ஆரம்ப புள்ளியாக இருக்கும் அடுத்து பாரம்பரியமாக நிறைய விஷயங்கள் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அந்த அனுபவத்தை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கணும் அடுத்து வந்து முக்கியமான விஷயம் உங்களுடைய கார்பன் தடம் அதை வந்து கணக்கிடுங்க முதல்ல வந்து இயற்கை உணவுகளை பயன்படுத்த ஆரம்பிங்க மறுசுழற்சி செய்யும் விதமாக நல்ல ஒரு ஆடைகள் சாயம் அதிகம் இல்லாத ஆடைகளை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இன்னைக்கு பிளாஸ்டிக் யுகம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா பிளாஸ்டிக் வந்து உங்களோட சுத்தமாக கலந்துடுச்சு அதனால மறு சுழற்சி பண்ண முடிஞ்ச பிளாஸ்டிக்ல நீங்க பயன்படுத்தலாம் பொது போக்குவரத்தை அதிகமா பயன்படுத்துவோம் அப்புறம் சைக்கிள் ஓட்டுறத கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தலாம் அடுத்து மின் சாதனங்கள் ஏதாவது இணைப்பிலே இருந்தா அதை தொண்டிக்கிறதுக்கு ஆவணம் செய்யணும் நீங்க மொபைல் சார்ஜ் பண்றது முதற்கொண்டு கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கும் மொபைல் பயன்படுத்தும் முறையும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் 
நான் இன்னைக்கு ஒரே ஒரு மெசேஜ் தான் அனுப்புனேன்னு நீங்க சொல்லலாம் அந்த ஒரு மெசேஜ் நீங்க உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கவர் உங்க நண்பர்கள் உங்கள் சுற்றுப்புறத்தர் இப்படியே சேர்ந்துட்டு போனீங்கன்னா லட்சோபோ லட்சம் தரவுகளை நம்ம ரெகுலரா எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரோட கார்பன் ஃபுட் பிரிண்டை ஏத்திக்கிட்டே போறனால உங்களுக்கு அதிகப்படியான பிரச்சனைகளை உருவாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது தேவையில்லாத நிறைய நியூஸ் லெட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படின்னு வரும் இது ஒவ்வொரு தவை வரப்பையும் ஒரு சின்ன லெவலில் ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது அந்த ஆற்றல்லாம் சேர்ந்து தான் உங்க கார்பன் தடத்தை வந்து அதிகப்படுத்துது இது மூலமா வர ஒரு ஆற்றல் வந்து மூணு புள்ளி ஏழு பெர்சன்ட் ஆகும் இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னா உலகளாவிய விமான போக்குவரத்து எந்த அளவுக்கு ஒரு வருஷத்துல மாச வந்து வெளிப்படுதோ அதுக்கு ஈக்குவலா சொல்றாங்க யுனைடட் நேஷன் கிளைமேட் சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் வெப்சைட்லையும் இன்னும் உங்களால் என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற தெரிஞ்சுக்கோங்க இயற்கை வந்து நமக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்கு நம்ம இயற்கை எந்த அளவில் நம்ம பாதுகாக்கணுமோ அது மாதிரி பாதுகாத்து நம்மளுடைய அடுத்த சந்ததிகள் இதே மாதிரி இயற்கையில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சனாவே இன்னைக்கு நம்ம இதுக்குரிய சின்ன சின்ன பண்களிப்பை நம்ம செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிருவோம் நன்றி வணக்கம் காலநிலை மாற்றம் எப்படி உலகமெல்லாம் வெப்பம் அதிகரித்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதை பற்றி நிறைய தகவல்கள் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் எப்படி இருந்தால் காலநிலை மாற்றம் நம்மை ஒரு கொடுமையான ஒரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்லாது என்பதை கூறியிருக்கிறீர்கள் பாராட்டுக்கள் அடுத்து உரையாற்ற வருபவர் நல வாழ்வும் நம் வாழ்வும் என்பது பற்றி மூளை நரம்பியல் மருத்துவர் எம் ஏ அலீம் அவர்கள் இவர் திருச்சிராப்பள்ளி கி ஆ பே விஸ்வநாதம் அரசு மருத்துவ கல்லூரியின் முன்னாள் துணை முதல்வர் அமெரிக்க மூளை நரம்பியல் சங்க உறுப்பினர் நீண்ட அனுபவம் வாய்ந்தவர் அவரை இப்போது நலவாழ்வும் நம் வாழ்வும் என்பது பற்றி உரையாற்ற அழைக்கின்றேன் சுதந்திரமடைந்து இன்று எழுவத்தி ஐந்தாவது ஆண்டை நிறைவு செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் நமது நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பல் துறையிலும் பல்வேறு முன்னேற்றங்களை நம் இந்தியா உலக அளவில் முதன்மை பெறும் விதத்தில் பெற்றுக்கொண்டு வருகிறது குறிப்பாக ஹெல்த் அதாவது உடல் நலம் குடும்ப நலம் என்ற ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் துறையில் இந்த எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளில் நாம் அரிய பல முன்னேற்றங்களை அடைந்திருக்கின்றோம் நாம் சுதந்திரம் பெற்ற ஆண்டான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஒரு சராசரி இந்தியனின் வயது அதாவது லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி முப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக மட்டுமே இருந்தது தற்போது சுதந்திரமடைந்த எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டில் ஒரு சராசரி இந்தியரின் வாழ்நாள் எழுபது ஆண்டுகளை எட்டி உள்ளது என்பது மிகவும் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு ஆனந்தம் தரக்கூடிய விஷயமாகும் இந்த இலக்கு மிகவும் எளிதாக கிடைத்த இலக்கு அல்ல நாம் சுதந்திரம் அடைந்த போது ஏறத்தாழ மருத்துவ கல்லூரிகளை பொறுத்த மட்டில் இருபத்தெட்டு கல்லூரிகள் இருந்தன இன்று ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட கல்லூரிகள் மருத்துவ கல்லூரி போதிக்கின்ற கல்லூரிகளாக இருக்கின்றன அவ்வாறு மருத்துவர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக இருந்தது இன்று மருத்துவர்களின் எண்ணிக்கை லட்சக்கணக்கில் இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள் இது மட்டுமல்லாமல் நாம் இறக்கும் விகிதம் சுதந்திரமடைந்த பொழுது ஏறத்தாழ நாற்பத்தி ஐந்து பேர் ஆயிரம் பேரில் இறக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தனர் தற்போது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் ஏறத்தாழ ஆயிரம் பேரில் ஏழு பேர் மட்டுமே இறக்கக்கூடிய நிலை உருவாகி இருக்கின்றது இது மட்டுமல்லாமல் நாம் சுதந்திரமடைந்த எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளில் பல நோய்களை வெற்றி கண்டிருக்கின்றோம் குறிப்பாக ஸ்மால் பாக்ஸ் என்னும் அம்மை நோயை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு முற்றிலுமாக ஒழித்திருக்கின்றோம் எய்ட்ஸ் என்னும் ஆள்கொள்ளி நோயை நாம் வெற்றி கண்டிருக்கின்றோம் இத்தோடு காசநோய் மலேரியா யானைக்கால் வியாதி புழு தொற்றுக்கள் போன்ற நோய்களிலிருந்து நாம் வெகு அளவு விடுபட்டிருக்கின்றோம் அதே வகையில் நாம் உயிர்கொள்ளி நோய்களான பறவை காய்ச்சல் முதல் பன்றிக்காய்ச்சல் வரை நாம் வென்றிருக்கின்றோம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மிகவும் குறைவான இறப்பு விகிதத்தில் கொரோனா நோயை நாம் வெற்றி கண்டிருக்கின்றோம் நம் பாரத பிரதமர் அவர்களின் அரிய முயற்சியால் கொரோனாவிற்கு எதிரான தடுப்பூசிகளில் உலகிலேயே முதன்முறையாக இருநூறு கோடிகளுக்கு மேலான தடுப்பூசிகளை நாம் போற்றிருப்பது ஒரு உலக சாதனையாகும் அதேபோன்று உலகிலேயே இல்லாத அளவுக்கு ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் என்று காப்பீட்டு திட்டமான ஆயுஷ்மான் காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவில் லட்சோப லட்ச மக்கள் 
பயனடைந்து வருகின்றனர் நம் சுகாதாரத்துறையில் இன்னும் பல அரிய முன்னேற்றங்களை நாம் அடைந்து வருகின்றோம் சுதந்திரம் பெற்றதிலிருந்து தற்போது சிறு மரண விகிதம் வெகுவாக இந்தியாவில் குறைந்திருக்கின்றது அதுபோல கற்பணி பெண்களின் இறப்பும் மிகவும் வெகுவாக குறைந்திருக்கின்றது பிரசவ காலங்கள் அதாவது குழந்தை பிறக்கும் கற்பகால கவனிப்புகள் நம் இந்தியாவில் அனைத்து கிராமங்களில் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் எல்லா பிரசவங்களுமேயே மருத்துவமனையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை தற்போது நாம் கண்டிருக்கின்றோம் இன்னும் பல அரிய முன்னேற்றங்களை இந்த எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திரமடைந்த நாட்களிலிருந்து நாம் பெற இருக்கின்றோம் இந்தியாவை பொறுத்தவரைக்கும் இருக்கின்ற சீரிய தலைமையின் காரணமாக நமது சுகாதார கட்டமைப்பு பல்வேறு வகையிலும் அனைத்து இந்தியாவிலும் நம் மாநிலம் உள்பட்ட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் உதாரணமாக ஒன்பது மருத்துவக் கல்லூரிகளே இருந்த தமிழகத்தில் இப்பொழுது அறுபத்தி ஆறு மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கும் அதிகமான கல்லூரிகளை நாம் பெற்றிருப்பது இதற்கு ஒரு உதாரணமாகும் மேலும் இதுபோன்ற பல சுகாதார இலக்குகளை கண்டுள்ள நம் இந்தியா இன்னும் சுகாதாரத்துறையில் பல அடிகளை எடுத்து வைக்கின்றது என்பது சந்தோஷமான விஷயமாகும் உலகத்திற்கேயே சுமார் அறுபது சதவீதம் கொரோனா தடுப்பூசிகள் இந்தியாவில் இருந்துதான் தயாரிக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்டது என்பது மிகவும் மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயமாகும் அத்தோடு இனி வரும் காலங்களில் மருத்துவரை தேடி மக்கள் வரும் நிலை மாறி மக்களை தேடி மருத்துவம் செல்லும் நிலையை அரசு இப்போது உருவாக்கி வருகின்றது மாவட்டத்திற்கு ஒரு மருத்துவ கல்லூரி என்ற அளவில் மருத்துவ கல்லூரிகள் பலவும் இந்தியாவில் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு தற்போது அறிவிக்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதே போன்று மொபைல் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் நடமாறும் மருத்துவ வசதிகள் பட்டி தொட்டிகளுக்கும் மலை பிரதேசமெங்கும் இயங்கக்கூடிய வாய்ப்பை அரசு மக்களுக்கு வழங்கி வருகின்றது இன்னும் பல வசதிகளை முனைப்பான இலக்கோடு நம் பாரத பிரதமர் அவர்கள் சுகாதாரத்துறைக்கு அரிய பல முன்னேற்றங்களை கொண்டு வந்து உலகிலேயே சால சிறந்த மருத்துவ வசதி இந்தியாவில் கிடைக்கும் என்பதை ஊர்ஜிதம் செய்யும் வகையில் இன்றேயே பல வெளிநாட்டவர்கள் இங்கு வந்து மெடிக்கல் டூரிசம் என்னும் முறையில் சிகிச்சை பெற்று செல்கிறார்கள் என்பது ஒரு சந்தோஷமான விஷயமாகும் சுதந்திரமடைந்த எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளில் நமது இந்திய பேரரசு பல அரிய பல முன்னேற்றங்களை சுகாதாரத்துறையில் கண்டுள்ள போதிலும் இன்னும் பல இலக்குகளை அடையக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதுவரை மருத்துவத்திற்கான நோவல் பரிசை இந்தியா பெற்றதே இல்லை எனவே மருத்துவத்துறையில் சுகாதாரத்துறையில் இன்னும் பல அரிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்து நோபல் பரிசு பட்டியலில் இடம்பெறும் அளவுக்கு முன்னேற வேண்டும் என்பதே எனது அவா அதேபோன்று அலோபதி மருத்துவத்திற்கு இணையான இந்திய மருத்துவ படிப்புகள் போதிக்கக்கூடிய கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை இருநூத்தி எழுபத்தி மூணாக இருந்தாலும் ஆங்கில முறை மருத்துவத்திற்கென்று உருவாக்கப்பட்டுள்ள மருத்துவ பல்கலைக்கழகங்கள் பல இருந்த போதிலும் ஆயுர்வேத மருத்துவத்துறைக்கான ஒரு பல்கலைக்கழகம் கூட நம்மிடம் இல்லை என்பது ஒரு பெரும் குறையாக இருக்கின்றது மேலும் நம் இந்திய பாரம்பரிய மற்றும் மற்ற முறை மருத்துவங்களில் இன்னும் பல முன்னேற்றங்களை அடைய வேண்டும் என்பது என்னது அவா அந்த வகையில் இந்தியாவிலேயே முதல் முதலாக சித்த மருத்துவத்திற்கு என்று ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை தமிழக அரசு அறிவித்திருப்பது ஒரு வரவேற்கத்தக்க விஷயமாகும் இத்துடன் நம் வாழ்நாள் அதிகரித்து உள்ளது போல் சிசு மரணங்களும் கற்பகால மரணங்களும் வெகுவாக குறைக்கப்பட வேண்டும் என்பதும் அத்தோடு தடுப்பூசிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படக்கூடிய நோய்கள் தாக்கி இறக்கக்கூடிய இறப்பு விகிதம் மேலும் குறைக்கப்பட வேண்டும் என்பதே எனதாவா மக்களின் ஒத்துழைப்புடன் அரசின் ஒத்துழைப்புடன் நம் தடுப்பூசி திட்டங்களின் ஒத்துழைப்புடன் இன்னும் பல வெற்றிகளை இந்த சுகாதார துறை பெறும் என நம்பிக்கையுடன் 
இந்த எழுவத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின வாழ்த்தை நானும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி டாக்டர் எம் ஏ அலீம் அவர்களே மக்களின் நல வாழ்வு மருத்துவரின் கையில் இருக்கிறது என்பதை கூறியிருக்கிறீர்கள் அதோடு மருத்துவரை தேடி மக்கள் சென்ற காலம் போய் மக்களை தேடி மருத்துவர்கள் வர இருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு நல்ல செய்தியை இந்த சுதந்திர தின செய்தியாக நீங்கள் எங்கள் மக்களுக்கு கூறியிருக்கிறீர்கள் அடுத்து உங்களோடு களத்தில் என்ற தலைப்பில் கிராமாலயா எஸ் தாமோதரன் அவர்கள் இவர் சுகாதாரம் மற்றும் சமூக பணிகளில் முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் உள்ளவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டுக்கான இந்திய குடியரசின் விருதான பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றவர் நல்ல அனுபவம் வாய்ந்தவர் மக்களை நேரடியாக சந்தித்து அனுபவம் பெற்றவர் நல்ல அனுபவங்களை மக்களுக்கு வழங்குபவர் அவருடைய கருத்துக்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள அழைக்கின்றேன் நமது இந்தியாவில் பல்வேறு அரசு நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன அரசாங்கம் அந்த அரசின் துறைகள் மூலமாக பல்வேறு திட்டங்களை மாநில அளவில் செயல்படுத்துகின்றன அது பஞ்சாயத்து அளவிலும் கிராம அளவிலும் செல்கின்றன இருந்தாலும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் அரசின் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் பொழுது மக்கள் பங்கேற்பும் நீடித்த நிலைத்த திட்டங்களையும் வெற்றிகரமான திட்டங்களையும் நாம் இங்கே உருவாக்க முடியும் ஏனெனில் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மக்களோடு மக்களாக இணைந்து மக்களுக்கு அந்த திட்டங்களை பற்றி விரிவாக எடுத்து கூறி அவர்களை பங்கேற்க செய்து அவர்கள் ஈடுபாடும் அவர்கள் பங்களிப்பும் இங்கு வந்து உறுதி செய்யப்படுகின்றன இதனால் வந்து இந்த திட்டங்கள் மிக சிறப்பாகவும் அதே சமயம் வெற்றிகரமான திட்டமாகவும் அது செயல்படுத்தப்படுகின்றன தன்னார்வ அமைப்புகளின் தேவை மிகவும் அவசியம் நிறைய தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் முன்வரலாம் ஆனால் அந்த தொண்டு நிறுவனங்கள் அரசோடு இணைந்து அரசின் திட்டங்களை மிக சிறப்பாக செயல்படுத்துவதற்கும் அது மட்டுமல்லாமல் மக்கள் பங்கேற்பை உறுதி செய்வதற்கும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மிக முக்கிய பாலமாக அரசுக்கும் மக்களுக்கும் இடையே செயல்படுகின்றன தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் தானாக அவர்கள் வந்து நிதியை பெருக்கிக் கொண்டாலும் நிதி வசதியை உருவாக்கி கொண்டாலும் அரசின் உதவியும் அரசின் ஆதரவும் மிகவும் அவசியமாகும் ஒவ்வொரு திட்டத்திலும் ஒரு குடிநீர் திட்டமாக இருந்தாலும் சரி அது ஒரு சுகாதார மேம்பாட்டு திட்டமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது காடுகள் வளர்ப்பு திட்டமாக இருந்தாலும் சரி இது போன்ற திட்டங்களில் மக்களோடு இணைந்து செயல்படுத்துவதற்கு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன ஸோ இந்த தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மக்கள் அரசு இது மூன்றும் இணைந்து செயல்படும் பொழுது மிகவும் சிறப்பான திட்டங்களை நாம் உருவாக்க முடியும் செயல்படுத்த முடியும் மக்களையும் எப்போதும் குறை கூறக்கூடாது மக்கள் எப்பொழுதுமே நல்லவர்கள் அவர்கள் எந்த திட்டமாக இருந்தாலும் அது ஒரு சரியான திட்டம் அவர்களுக்கு பயன்படும் திட்டம் நியாயமான திட்டம் என்றால் நிச்சயம் அவர்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுப்பார்கள் அதை வெற்றிகரமாக நடத்தியும் காட்டுவார்கள் அரசும் ஒவ்வொரு துறைகளும் மிகப்பெரிய வல்லுநர்கள் விஞ்ஞானிகள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களெல்லாம் மிக அழகாக திட்டங்களை உருவாக்குகின்றார்கள் அவர்கள் ஒவ்வொரு துறையை சார்ந்த வல்லுநர்களை ஈடுபடுத்தி மக்களை ஈடுபடுத்தி அந்த திட்டங்களை உருவாக்குகின்றார்கள் ஒரு திட்டம் எப்படி செயல்பட வேண்டும் அந்த திட்டம் எப்படி மக்கள் அணுக வேண்டும் எப்படி அந்த திட்டத்தை அதிகாரிகள் செயல்படுத்த வேண்டும் என்னென்ன வழிமுறைகள் ஒத்திகள் என்று மிக தெளிவாக த ப்ராஜெக்ட் கைட்லைன்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் திட்ட வழிமுறைகள் திட்ட வழிகாட்டி இது போன்றவர்களை உருவாக்கி தான் திட்டத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்துகின்றார்கள் அதற்கான நிதி ஆதாரங்களையும் அவர்கள் செலவு செய்கின்றார்கள் செயல்பாட்டுக்கு ஒவ்வொரு துறையிலும் துறைக்கு கீழும் பல்வேறு அதிகாரிகள் அலுவலர்கள் ஈடுபடும் பொழுது பல்வேறு மக்கள் ஈடுபடும் பொழுது அதில் மாற்றங்கள் வந்து விடுகின்றன ஆனால் ஒரு அர்ப்பணிப்பு தன்மையோடு அதிகாரிகள் அலுவலர்கள் பல்வேறு துறையை சார்ந்த நிபுணர்கள் பொதுமக்கள் அரசியல் தலைவர்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு முழு ஈடுபாட்டோடு அர்ப்பணிப்பு தன்மையோடு செய்யும் பொழுது எந்த ஒரு திட்டத்தையும் நாம் வெற்றிகரமான ஒரு திட்டமாக உருவாக்க முடியும் அதற்கு முக்கிய தேவை நேர்மையான அணுகுமுறை வெளிப்படைத்தன்மை வெளிப்படையான நிர்வாகம் இது மிகவும் அவசியமாகும் தெளிவாக நாம் என்ன செய்வதற்காக வந்திருக்கின்றோம் இந்த திட்டம் எதற்காக ஏன் எப்படி செயல்படுத்தப்படுகின்றது எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு ப செய்யப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நாம் மக்களுக்கு தெளிவாக எடுத்து கூறி அவர்களின் பங்கேற்பு எவ்வளவு அவசியம் இந்த திட்டத்தினால் என்ன நன்மைகள் ஏற்படும் இந்த திட்டத்தினால் அரசுக்கு என்ன வருவாய் மற்றும் நன்மைகள் ஏற்படும் இந்த திட்டத்தினால் சுற்றுச்சூழலுக்கு என்ன மேம்பாடு ஏற்படும் இந்த திட்டத்தினால் ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளர்ச்சி எப்படி மேம்படும் என்று மக்களுக்கு தெளிவாக எடுத்து கூறினோமானால் எந்த திட்ட பகுதி மக்களும் திட்டங்களை மிக வெற்றிகரமான ஒரு திட்டங்களாக அவர்கள் மாற்றி காட்டுவார்கள் தற்பொழுது வந்து பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையே இந்த மாதவிடாய் சுகாதாரம் ஒவ்வொரு மாதமும் அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் அதிக உதிரப்போக்கு மாதவிடாய் பல மாதங்களுக்கு நின்று போதல் அல்லது மாதவிடாய் நாட்கள் அதிகரித்தல் இது போன்று பல்வேறு பிரச்சனைகளால் பெண்கள் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் குறிப்பாக வளரிளம் பெண்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் பூப்படைந்த வயதிலிருந்தே அவர்களுக்கு இதை பற்றி விழிப்புணர்வு இருக்க வேண்டும் அது சரியான முறையில் இந்த மாதவிடாய் சுகாதார கல்வி நிறைய பேருக்கு செல்லவில்லை இன்னும் 
இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு வீட்டிலேயே மூன்று பெண்கள் இருந்தால் அந்த மூன்று பெண்களுக்கு மாத உடாய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன பத்து பெண்களை எடுத்துக்கொண்டோமானால் அதில் ஏழு பெண்களுக்கு மாத உடாய் பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன நிறைய பெண்கள் வந்து மாத உடாய் பிரச்சனைகளால் யாரை அணுகுவது எப்படி அவர்கள் விளக்கம் தெரிந்து கொள்வது என்ன பிரச்சனை என்றே தெரியாமல் இருக்கின்றார்கள் அது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகும் அது மட்டுமல்லாமல் கிராமப்புறங்களில் தற்பொழுது வந்து இந்த மாத உடாய் பற்றிய விழிப்புணர்வு மிகவும் குறைவாக இருக்கின்றது இன்னும் சொல்லப்போனால் அடிக்கடி இந்த மாத உடாய் பிரச்சனைகள் சம்பந்தப்பட்ட சில பிரச்சனைகளால் அவர்கள் தங்கள் கருப்பையை நீக்கம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த மாத உடாய் சுகாதாரத்தில் நாம் அதிக கவனம் செலுத்துவோமானால் நாம் வந்து பெண்கள் ஆரோக்கியத்தை நாம் மேம்படுத்த முடியும் குறிப்பாக வந்து பெண்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த சானிடரி நாப்கின்ஸ் இந்த கடைகளில் விற்கக்கூடிய ஒரு முறை பயன்படுத்தி தூக்கி எறியக்கூடிய இந்த சானிடரி நாப்கின்கள் அது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை அது வந்து உடல் சார்ந்த பிரச்சனை மனம் சார்ந்த பிரச்சனை பொருளாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனை சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த பிரச்சனை நிறைய பிரச்சனைகள் அதோடு இருக்கின்றது உதாரணத்திற்கு அந்த மாத உடாய் அந்த நாப்கின்களை பயன்படுத்தி விட்டு தூக்கி எறியும் பொழுது அது குப்பையாக மாறுகின்றது அது ஹசார்டஸ் பேஸ்ட் என்று சொல்கின்றார்கள் அதாவது அபாயகரமான கழிவு ஆக மாறிவிடுகின்றது அது மட்டுமில்லாமல் ஒரு சானிடரி நாப்கின் வந்து மக்குவதற்கு வந்து ஐநூறு முதல் எட்நூறு வருடம் ஆகின்றது அதில் உள்ள சில வேதியியல் பொருட்கள் ஜெல் போன்ற வேதியியல் பொருட்கள் பெண்களின் உடல் நலத்துக்கு கேடு விளைக்கக்கூடியவை அது மிக முக்கியமாக நாம் பார்க்க வேண்டும் இதனால் தான் நாங்கள் துணியினாலான அணையாடை என்று சொல்லக்கூடிய கிளாத் பேட்ஸ் துவைத்து துவைத்து மீண்டும் பயன்படுத்தலாம் இதனால் குப்பைகள் சேராது பெண்களுக்கு உடல் நலம் பாதிக்கப்படாது இது ஒரு முக்கியமானதும் பொருளாதாரமும் மிச்சம்படும் அது ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறோம் இதில் வந்து நிறைய நாங்கள் வந்து மாத உடைய சுகாதார கல்விக்காக ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் நிறைய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி கொண்டு வருகின்றோம் அதை பள்ளிகளில் உள்ள மாணவிகளுக்கு குறிப்பாக வளர்களம் பெண்களுக்கு இதை பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி கொண்டு வருகின்றோம் அது மட்டுமல்ல கிராமப்புற பெண்களிடம் நாங்கள் மாத உடாய் சுகாதாரத்தை பற்றி எடுத்து கூறும் பொழுது அவர்கள் வந்து இது போன்ற செய்திகளை நாங்கள் இதுவரை கேட்டதே இல்லை எங்களுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கின்றது என்று பிரச்சனையை பற்றி தெரியாமலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்காக நாங்கள் பணம் செலவிடுகின்றோம் மிகவும் கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்று சொன்னார்கள் தற்பொழுது எங்கள் நிறுவனத்தின் மூலமாக மாத உடாய் சுகாதார கல்வியை தென்னிந்தியா முழுவதும் நாங்கள் எடுத்து கூறி வருகின்றோம் அதற்கு வந்து மென்ஸ்ட்ரோல் கஃபே அப்படின்ட்டு மாத உடாய் சுகாதார ஆலோசனை மையம் என்ற மையங்களை பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் கிராமப்புறங்களிலும் உருவாக்கி கொண்டு வருகின்றோம் இதன் மூலமாக பெண்கள் எந்தவித விளக்கங்களையும் சந்தேகங்களையும் வந்து மாத உடாய் ஆலோசனை மையங்களில் வந்து கேட்டுக்கொள்ளலாம் துணி அணை ஆடையினால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் அது எங்கு எவ்வாறு கிடைக்கின்றது என்னென்ன பொருட்கள் மாத உடாய் பொருட்கள் கிடைக்கின்றது என்பதை பற்றிய செய்திகளையும் நாங்கள் அங்கே வருகை புரிவர்களுக்கு நாங்கள் தருகின்றோம் நன்றி தாமோதரன் அவர்களே சுகாதாரம்தான் நமது இந்தியாவின் ஆதாரம் என்பதை மிக தெளிவாக கூறிவிட்டீர்கள் ஒரு தாய் நல்ல தாயாக இருந்தால்தான் நல்ல குடிமக்கள் பிறப்பார்கள் என்பது சுவாமி விவேகானந்தருடைய ஒரு சிந்தனை நமது மக்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியெல்லாம் மிக அருமையாக பேசினீர்கள் மனித வளம் காலநிலை மாற்றம் பொருளாதார தன்னிறைவு கிராம சுகாதாரம் நலவாழ்வு வளர்ச்சியை பெருக்குவது எப்படி போன்ற ஆறு தலைப்புகளிலும் அறிஞர்கள் தங்களது கருத்துக்களை கூறியிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பாராட்டை தெரிவிக்க வேண்டும் இரண்டு கருத்துக்கள் நம் முன்னே இருக்கின்றன ஒன்று எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் இவ்வளோ வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறோம் என்று ஒரு நிறைவு இருக்கிறது அதே சமயம் நாம் இன்னும் வளர வேண்டிய துறைகள் எவ்வளோ இருக்கின்றன அதையும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இவ்வளோ வளர்ந்து விட்டோம் என்பது திருப்தி பெருமை இன்னும் வளர வேண்டும் என்பது நமது ஊக்கத்தையும் ஆக்கத்தையும் காட்டுகிறது இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பு இந்தியாவை பற்றி பாம்பாட்டிகள் தேசம் என்று கூறிக்கொண்டிருந்த மேலை நாட்டில் அமெரிக்க சிக்காகோவில் சுவாமி விவேகானந்த் எழுச்சியுரை ஆற்றியது நம் அனைவரும் அறிந்ததே எப்படி அவர் முழங்கினார் என்றால் தான் ஒரு அடிமை தேசத்தில் இருந்து வந்தவன் என்று முழங்கவே இல்லை எல்லா வளமையும் பெற்ற இன்று நாம் எந்தெந்த வளத்தில் கோலோச்சுகிறோமோ அந்த பெருமையோடு அதே சமயம் நமது பாரத பெருமை பாரம்பரிய பெருமை புராதனமான நம்முடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு இவற்றிலெல்லாம் ஆழ்ந்து ஊறியவராக அந்த பண்பாடு கொடுத்த தன்னம்பிக்கையுடன் அவர் பேசினார் அன்று சுவாமிஜி கொடுத்த அந்த தன்னம்பிக்கை இன்று மெல்ல மெல்ல ஒவ்வொரு துறையிலும் வளர்கிறது இது எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர தினத்தில் நாம் அனைவரும் சிந்திக்க வேண்டிய ஒன்று சுவாமி விவேகானந்தர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு சென்னையில் ஓர் உரை நிகழ்த்தினார் அதில் இந்திய மக்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு கருத்தை முன்வைத்தார் என்னவென்றால் அடுத்து ஐம்பது ஆண்டுகளில் நாம் அனைவரும் வழிபட வேண்டிய ஒரே தெய்வம் பாரத மாதா தான் 
என்று தீர்க்க தரிசியான சுவாமி விவேகானந்தர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு கூறினார் அந்த ஆண்டுடன் ஐம்பது ஆண்டுகளை கூட்டி பாருங்கள் இந்திய சுதந்திரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கிடைக்கிறது ஐம்பது வருடத்திற்கு முன்பு அவர் தீர்க்க தரிசனமாக கூறினார் அவர் கூறிய அந்த கருத்துக்களின் அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்றால் ஒவ்வொரு துறையிலும் நாம் சாதித்திருக்கிறோம் அது போதுமா இல்லை இன்னும் சாதிக்க வேண்டும் இன்னும் சாதிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நமக்கு மிக அதிகமாக இருக்கின்றன தற்சார்பு தன்னிறைவு என்பதெல்லாம் அருமையான விஷயங்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் அது போய் சேருகிறதா என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு ஆரம்பத்தில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே இருந்தோம் இப்போது நமது மக்கள் வறுமை கோட்டிற்கு மேலே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கும் போது சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஒரு காலத்தில் நமக்கெல்லாம் தீபாவளி பொங்கல் என்றால்தான் துணி எடுப்பார்கள் ஆனால் இன்று ஒவ்வொருவரும் எப்போது வேண்டுமானாலும் துணி எடுக்கலாம் பர்ச்சேசிங் பவர் கூடி இருக்கிறது அது பர்ச்சேசிங் பவரா பர்ச்சேசிங் கிரீடா என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் சில வருடங்களுக்கு முன்பு அமெரிக்காவில் பொருளாதார பின்னடைவு ஏற்பட்டது ஆனால் அங்கு அமெரிக்கர்கள் மிகவும் அவதியுற்றார்கள் ஆனால் அங்கு இருந்த இந்தியர்கள் சிரமப்படவில்லை காரணம் என்னவென்றால் நமது பாரம்பரியம் என்ன சொல்கிறது நிறைய சம்பாதி சேமித்து வை அளவாக செலவிடு தான தர்மம் செய் என்பது சேமிக்கும் பழக்கம் இருந்ததால் இந்திய பொருளாதாரம் என்றும் நல்ல நிலையில் இருக்கிறது நமது சந்திரசேகர் அவர்கள் கூறியது மனித வளம் பெருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் சிந்திப்பவனே மனிதன் சிந்திக்கும் வரைதான் அவன் மனிதனாக இருக்கிறான் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது கோடி மக்கள் இருக்கிறோம் எண்ணிக்கையில் அல்ல இந்தியாவின் சிறப்பு நம்பிக்கையில் தான் நமது சிறப்பு தனி மனிதனை முன்னேற்றுங்கள் ஏனைய நிறுவனங்கள் முன்னேறும் நிறுவனங்கள் முன்னேறும் போது சமுதாயம் முன்னேறும் சமுதாயம் முன்னேறும் போது தேசம் முன்னேறும் மற்ற நாடுகள் முன்னேறினால் அந்தந்த நாடுகள் தான் முன்னேறும் ஆனால் பாரதம் முன்னேறினால் பாரே முன்னேறும் அதைத்தான் நமது மருத்துவர் அலீம் அவர்கள் கூறினார் கொரோனா காலத்தில் நாம் கிட்டத்தட்ட உலக நாடுகளில் உள்ள அறுபது சதவீத நாடுகளுக்கு இந்திய கொரோனா தடுப்பு ஊசி தான் பயன்பட்டது என்று அவர் கூறினார் இது ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு பதிவு அதனால் இந்தியா முன்னேறினால் உலகம் முன்னேறும் அறிஞர் பெருமக்கள் அனைவரும் சொன்ன கருத்துக்கள் நாம் உள்வாங்கிக் கொண்டு நம் அளவில் நாம் எவ்வாறு அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் நம் அளவில் நாம் நாட்டிற்கு என்ன செய்ய முடியும் என்று சிந்திக்க ஆரம்பித்தாலே நாடு அந்த கணத்திலிருந்து முன்னேற ஆரம்பித்துவிடும் அவ்வாறு அனைவரும் முன்னேற வேண்டும் என்ற ஒரு பிரார்த்தனையுடன் இந்த நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்த வானொலி நிலையத்திற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் இயன்றவைகளும் இலக்குகளும் எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சுதந்திர தின விழா சொல்லரங்கம் சிந்தனை அரங்கமாய் மலர கேட்டீர்கள் ஏர்முனை சிறக்க எனும் தலைப்பில் பேராசிரியர் ஜே ஜான் குணசேகர் வளர்ச்சி பெருக என்று முனைவர் என் பிரசன்னா மனிதவளம் பெருக்க என்று கல்வியாளர் கு சந்திரசேகரன் காலநிலை காக்க என்று முனைவர் பி பாலகுரு நலவாழ்வும் நம் வாழ்வும் என்ற தலைப்பில் மூளை நரம்பியல் மருத்துவர் எம் ஏ அலி உங்களோடு களத்தில் என்று கிராமாலயா எஸ் தாமோதரன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் நிகழ்ச்சியை நிறைப்படுத்தினார் தஞ்சாவூர் ராமகிருஷ்ண மடத்தின் தலைவர் சுவாமி விமூர்த்தானந்தர் அவர்கள் நிகழ்ச்சி தொகுப்பு தனலட்சுமி மயில்வாகனன் நிகழ்ச்சி அமைப்பு கு அடைக்கலராஜ் நிகழ்ச்சி படைப்பு திருச்சிராப்பள்ளி வானொலி நிலையம்